Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce point macro du groupe CME. Donc, je suis Raphaël Leblon, directeur France de WHL Self Invest et je suis accompagné ce soir d'Éric Norland, donc senior économiste, donc un économiste du groupe CME. Donc, bonsoir Éric. Bonsoir. Euh, donc ce soir, nous allons, comme tous les mois, euh, enfin nous allons, Éric va vous faire une, euh, un point on va dire une espèce de point de marché, mais macroéconomique sur voilà, tous les enjeux qu y a, qui se sont passés euh, bah, le mois dernier et euh, les, les événements que euh, nous attendons pour le mois qui arrive, le mois de juillet qui arrive. Euh, voilà, donc si vous avez des questions, vous pouvez bien sûr les poser. On fera des questions-réponses à la fin de la présentation. Euh, voilà, donc Eric, bienvenue dans ce point de marché et donc la parole est à toi. Bon, merci beaucoup, Raphaël, uh, pour cette invitation. C'est un plaisir de revenir uh, pour la deuxième fois. On fait la troisième fois si on compte le prévu ouais. qu'on a fait uh, le matin, uh, mm -hmm. il y a quelques mois. Uh, on pourrait peut-être avancer sur le, 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 prochain, uh, le prochain slide. Um, donc, uh, c'est notre clause de non-responsabilité numéro un. Et ensuite, il y a un deuxième après. Um, ça veut dire qu'on ne pourrait pas vous donner uh, les... Uh, les conseils d'investissement. Uh, donc, il n'y a pas de conseils d'investissement uh, uh, pendant cette uh, présentation. C'est simplement une discussion macroéconomique um, et marché. Uh, donc, si on avance sur le premier vrai slide, um, uh, la plus grande chose qui, a, la, la chose qui a changé depuis un mois est que les banques centrales ont continué de hausser les taux d'intérêt et parfois beaucoup plus qu'anticipé. Um, il y avait les banques centrales comme uh, la Banque centrale européenne qui a fait son 25 points de base comme prévu uh, avec les taux maintenant à 4%. Mais um, il y avait les autres banques centrales qui ont haussé plus que prévu ou qui ont, qui ont haussé quand c'était pas prévu. Uh, par exemple, uh, la Banque nationale suisse elle a augmenté ses taux de 0,25 points de base. Uh, Ce n'était pas complètement prévu uh, dans ces marchés. Um, il y avait Norges Bank en Norvège qui a aussi de 50 points de base. Um, il y avait la uh, Banque uh, uh, de réserve d'Australien, la Reserve Bank of Australia, qui a augmenté de 25 points de base. Ce n'était pas complètement prévu. Um, et ensuite, il y a ici à Londres, uh, la Banque, uh, banque d'Angleterre qui a aussi situé de 50 points de base. C'était beaucoup plus que prévu. Um, C'était occasionné par un très, très fort chiffre d'inflation ici au Royaume-Uni uh, qui a montré que l'inflation sous-jacente, uh, donc ça veut dire même pas avec uh, le prix d'énergie, le prix d'alimentation, mais l'inflation sous-jacente uh, ici uh, en Angleterre, c'est à 7,1%, donc ça veut dire deux fois pire presque que uh, dans la zone euro. Um, et uh, ici en Angleterre, l'inflation globale, Uh, se trouve à 8,4%, donc c'est comme un euro plus 3%, uh, largement à cause du fait que les, les prix d'alimentation ici uh, est en hausse de presque 20%, c'est en hausse de 18% en glissement annuel. Uh, aux États-Unis, la réserve fédérale américaine, elle n'a pas aussi les taux le dernier mois, mais um, elle a averti les marchés qu'elle va bien hausser uh, le 26 juillet. Uh, lors de son, pro, son prochain réunion. Um, donc, uh, depuis un mois, on a vu la continuation de ce resserrement de la politique monétaire assez violente. Uh, partout dans le monde, au uh, moins dans le monde développé, on voit un très, très fort uh, resserrement de la politique monétaire avec que deux exceptions. Il y a le Japon, uh, la Banque du Japon n'a pas encore bougé ses taux. Um, il y a la Banque uh, centrale de Chine, la People's Bank of China, uh, ce qu'on dit en anglais, um, qui quand même a réduit ses taux d'intérêt de 0,1%. Uh, um, mais en dehors de ces deux pays, la totalité des autres pays a augmenté les taux, inclus les pays qu'on n'a pas mentionné ici, comme la Colombie, uh, le Chili, le Brésil, le Mexique, l'Inde, uh, la Corée uh, et plein d'autres. Uh, donc, cette politique de resserrement, resserrement mon, uh, de la politique monétaire, ça continue, ça se poursuivi. Uh, et c'est la plus uh, forte hausse des taux d'intérêt depuis 41 ans. 
Euh, donc, selon moi, ça va avoir les, euh, les, les effets assez néfastes sur l'économie mondiale, mais c'est des effets qu'on ne va pas voir pendant encore peut-être 6 à 12 mois. Euh, donc, si on avance sur la prochaine slide, la raison pour euh, ça... Oui. Alors, oui. Juste avant, pardon, euh, qu'est-ce qui explique que euh, au Japon, en Chine, ils n'augmentent pas leur taux? OK, donc, en, donc il y a deux explications différentes selon le pays. Donc, en Chine, euh, la croissance est très, très faible, en fait. Donc, en Chine, on voit un éclatement d'une boule spéculative sur l'immobilier. Euh, le secteur immobilier est en train de s'effondrer en Chine. Um, donc, ça, c'est une des raisons. Deuxième raison, en Chine, uh, uh, pendant la pandémie, um, il n'y avait pas beaucoup d'aides sociales. Uh, donc, en gros, dans les pays comme la France, uh, les États-Unis, uh, le Royaume-Uni, on a dépensé énormément uh, pour, uh, pour aider les gens pendant la pandémie. Uh, donc, uh, ces dépenses, uh, selon le pays, étaient entre 7% et 20% du PIB. Uh, donc, dans les pays européens, ainsi que les États-Unis, uh, le Canada, l'Australie, uh, toutes ces dépenses publiques, uh, elles ont elle a créé énormément de la demande, mais sans, sans augmenter l'offre dans l'économie. Uh, donc, c'est un peu le principe de base économique. Quand on augmente la demande, mais l'offre ne, ne change pas, il y a des très fortes hausses des prix. En Chine, ils ont fait d'une manière complètement différente. En Chine, il n'y avait quasiment pas des aides sociales pendant la pandémie. Uh, donc, en gros, Uh, la Chine a dépensé l'équivalent de 3% du PIB, donc assez peu par rapport aux autres pays. Et en Chine, uh, bien que c'est théoriquement un pays communiste, uh, il n'y a pas vraiment uh, un système social, il n'y a pas vraiment d'assurance uh, nationale pour la, la santé, uh, il n'y a pas des, des bénéfices de chômage. Uh, il y a très, très peu uh, de supports uh, financiers pour les gens uh, en cas de besoin. Donc, ce que les Chinois font est que, au contraire des Français, des Anglais et des Américains, ils économisent énormément d'argent. Uh, donc, dans les pays comme la France ou l'Angleterre, on, on économise peut-être 7 à 10 uh, de, uh, des salaires chaque année. En Chine, c'est plutôt comme 30 uh, Donc, pendant le la pandémie, les Chinois, ils ont réduit énormément leurs économies uh, pour survivre à cette période de, de, qui était très stressante pour eux. Uh, pour ces Chine, les Chinois, ils ont souffert premièrement au début de la pandémie uh, uh, en 2020 et ensuite en 2022, quand le pays a, a passé, uh, a passé uh, presque un an uh, dans les lockdowns quand tout le reste du monde était libéré. Uh, donc, maintenant, les Chinois se trouvent uh, sans protection sociale, mais en plus avec des économies qui étaient beaucoup, beaucoup réduites au cause de leur, uh, la, la nécessité de continuer de dépenser pendant la pandémie, même s'il n'y avait pas uh, des de revenus. Um, donc, en Chine, au contraire des pays comme la France ou le Royaume-Uni ou les États-Unis, il n'y a quasiment pas d'inflation. L'inflation en Chine est quasi, quasiment zéro. Uh, donc, la faiblesse de l'économie et le fait qu'il n'y avait pas d'inflation en Chine, um, ça veut dire que la Banque centrale pourrait assouplir la politique monétaire en même temps que les autres pays resserrent la politique, politique monétaire d'une manière très, très dramatique. Au Japon, c'est quand même un peu différent. On va voir le cas du Japon sur le prochain slide. Le cas du Japon, c'est assez bizarre, en fait. Au Japon, il y a bien de l'inflation. Um, mais le problème au Japon, si on regarde, c'est la ligne noire ici, dans ce, ce graphique, la ligne qui était plutôt en bas du graphique pendant le dernier, uh, je ne sais pas, 20-30 ans. Um, donc, au Japon, um, il y avait des grands problèmes de déflation depuis les années, uh, les années 90. Uh, donc, au début de l'inflation, la, la Banque centrale japonaise elle était très, très contente. Uh, au contraire des banques centrales ailleurs, uh, la, la banque uh, du Japon, uh, 
Euh, elle a dit que, bon, en gros, maintenant, on revient sur une inflation positive. Donc, c'est une bonne chose après toutes ces années de déflation. Um, et la, 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 la Banque centrale japonaise a, a cible un taux d'inflation à 2%. Donc, pendant très longtemps, c'était à moins de 1%, suivant 0, même parfois à moins 1%, même parfois à moins 2% par an. Donc, quand c'est revenu initialement à plus de 2%, on était très contente. Mais le problème maintenant au Japon, c'est que le taux d'inflation sous-jacent s'élève maintenant à 4,3%. Donc, très rapidement, elle est, allée, elle est allée de la déflation à une inflation qui est maintenant trop positive. Euh, donc, elle n'a pas encore bougé ses taux d'intérêt. Mais moi, j'estime que dans ces, les prochains quelques mois, Um, elle va faire deux choses. Premièrement, elle va décontrôler le courbe des taux. Uh, au Japon, comme en Australie, uh, pendant la crise, la Banque centrale, elle a décidé de, de, de mettre ce qu'on appelle un yield curve control. Uh, donc, c'est les contrôles sur la, la pente de la courbe des taux. Et donc, elle a décidé, uh, pendant, dans son sagesse infinie, qui va limiter le taux d'intérêt 10 ans au Japon à 0,25%. Donc, euh, la première étape qu'elle va peut-être lever, elle a déjà commencé à lever ça. Donc, maintenant, euh, la limite, c'est 0,5%. Euh, Mais je crois qu'elle va, elle va décontrôler euh, le, euh, le courbe des taux. Et ensuite, elle va peut-être commencer à hausser les taux d'intérêt. Et quand ça se passe, ça va être un très, très grand choc non seulement pour les Japonais, mais aussi pour les Européens et les Américains. Uh, la raison est très simple. C'est parce qu'il y a des, des investisseurs au Japon, uh, surtout des grandes institutions comme les fonds de pension, les assurances, compagnies d'assurance, etc., uh, qui devraient acheter des obligations d'État. Mais comme les, les taux d'intérêt, les, 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 le rendement de ces obligations étaient artificiellement bas au Japon, Uh, grâce à sa politique monétaire du Banque du Japon, uh, elles ont acheté dans les autres pays. Donc, le moment que la Banque centrale japonaise a uh, uh, commencé à lever uh, tous ses contrôles sur le, le, le corps du taux, il y a des très, très fortes hausses dans les rendements des, des, des obligations d'État des japonais. Et donc, ça veut dire que ces banques pourraient peut-être vendre les titres Uh, les obligations des temps en France, en Allemagne, aux États-Unis, pour acheter dans le marché domestique, um, qui aura des rendements, enfin, beaucoup plus intéressants que par le passé. Um, donc, c'est un choc à l'avenir qui va peut-être se produire d'ici la fin d'année. Um, mais en gros, ce graphique montre que le, le chiffre d'inflation sous-jacent c'est très, très élevé dans beaucoup de pays. Donc, il y a des pays comme le Canada, euh, même aux États-Unis, où l'inflation sous-jacente est un peu réduite euh, par rapport aux derniers quelques mois. Mais il y a les autres endroits, comme la zone euro, euh, où l'inflation sous-jacente, c'est de plus en plus forte. Euh, par exemple, dans les chiffres de fin mai, c'était un Uh, plus 5,3% fin juin, plus 5,4%. Um, et ça augmente, uh, par exemple, ici au Royaume-Uni, comme j'ai déjà mentionné, en Australie, dans plein d'autres pays. Uh, donc, cette vague d'inflation, selon moi, est très, très loin d'être finie. Et uh, il y a plusieurs causes pour ça. Il y avait la cause des, des dépenses publiques excessives pendant la, la période covid mais il y a aussi des autres raisons. Il y a des très fortes hausses des dépenses militaires grâce à la à confrontation entre la Russie et l'Ukraine et les aides que l'Occident provisionne à, à l'Ukraine. Uh, il y a aussi uh, le protectionnisme. Uh, a, on a eu uh, pendant 25 ans, 30 ans, après le fondement de l'Union soviétique, une intégration de l'économie mondiale. Uh, mais maintenant, on est en train de déglobaliser. Uh, donc, uh, la déglobalisation est très, très inflationniste. En plus, uh, la Chine, même si elle n'a pas beaucoup de croissance maintenant, elle a eu énormément de croissance ces derniers 23 ans. Et uh, le Chinois moyen, il gagne 15 fois plus qu'en l'année 2000. Uh, donc, le secteur manufacturier en Chine, c'est beaucoup moins, uh, moins concurrentiel. 
Ah, mais ça coûte beaucoup plus cher que par le passé. Um, donc, toutes ces raisons euh, donnent que l'inflation est très, très importante et que ça, euh, ça va nulle part. Ce n'est pas en train de se réduire très rapidement. Uh, donc, si on avance sur le prochain slide, on voit uh, plus clairement la situation japonaise. Um, et ce qu'on voit ici, c'est qu'au Japon, uh, le, ça, cette slide, il y a les taux réels. Alors, le taux réel, c'est la différence entre les, uh, les, les taux d'intérêt des banques centrales et le taux d'inflation sous-jacente. Uh, donc, au Japon, ils ont un taux d'intérêt à moins 0,1% et un taux d'inflation sous-jacent à 4,3%. Donc, ça veut dire un taux réel à moins 4,4%. Donc, ça veut dire que la banque centrale japonaise a subventionné les gens pour emprunter de l'argent. Uh, ce qui est très, très étonnant ici est qu'il n'y a qu'un grand pays, okay, qu'un pays uh, dans le monde développé qui a des taux positifs au niveau réel, c'est le Canada. Uh, aux États-Unis, uh, on est presque à, à, à zéro, donc on a un taux d'inflation à 5,3%. Il y a un nouveau chiffre qui tombe le, mar le mercredi prochain. Uh, mais avec ce chiffre, uh, uh, il y aura quand même le, le taux de la Fed, c'est à 5,1%. Ils vont peut-être augmenter à 5,4%. Donc peut-être d'ici la fin de juillet, les États-Unis vont rejoindre le Canada uh, comme le deuxième pays avec les taux positifs. Mais si on regarde ailleurs, comme par, par exemple dans la zone euro, uh, Christine Lagarde, elle a ses taux à 4 taux d'inflation sous-jacente à 5,4, ça veut dire un taux réel encore à moins 1,4 uh, Donc c'est pour ça que les, uh, les marchés anticipent que la Banque Centrale Européenne elle va augmenter ses taux deux fois encore, une fois fin juillet et une fois encore en septembre. Uh, pour finir avec les taux à 4,5%. Uh, au Royaume-Uni, c'est encore plus extrême ici. Uh, les taux sont à 5%. Uh, taux d'inflation sous-jacent à 7,1%. Donc, ça veut dire un taux, un taux réel à moins 2,1% et moins 210 points de base. Um, et uh, ici, les marchés anticipent que la, la Banque centrale a uh, L'Angleterre va relever ses taux d'intérêt en cours 125 points de bas. Donc, il est à 5% actuellement. Elle va finir à 6 et 1 quart. Uh, et ça, ça, ça va être horrible pour le Royaume-Uni parce qu'ici, uh, c'est très différent qu'en France. En France, comme aux États-Unis et en Allemagne, quand on emprunte pour acheter une maison ou un appartement, on a un hypothécaire fixe. Uh, normalement pendant 15 ans ou même plus, même 20, 30 ans. Um, aux, uh, au Royaume-Uni, c'est quand même incroyable. Les gens, ils ont pointe avec des taux variables. Donc, c'est normalement, c'est fixé pendant 2 à 5 ans. Mais ensuite, ça ajuste au, au taux d'intérêt du marché. Et donc, il y a des gens ici au Royaume-Uni qui vont passer des, des hypothécaires de 1% à, à des hypothécaires qui, qui, sont, bon, qui, ont, qui, ont droit, qui, qui auront uh, les, les, les taux à peut-être 6, 7, 8, 9 Donc, c'est hallucinant. Il y a peut-être un million uh, des familles ici uh, au Royaume-Uni qui vont, uh, vont peut-être perdre leur maison. Uh, donc, ici au Royaume-Uni, je crois qu'on est vraiment au bord du gouffre économique. Um, mais ça va se réaliser uh, assez lentement parce que uh, c'est prêt, uh, ils arrivent à l'échéance uh, d'ici deux ans. Uh, mais ça va être très, très dur ici, je crois. Uh, mais si on avance sur le prochain slide, on pourrait aussi un peu uh, parler de la réserve fédérale américaine. Donc, ces anticipations ont, ont changé énormément depuis deux mois. Si on a regardé ce même graphique en, en début mai, à uh, cette époque-là, uh, les gens ils ont pensé que la réserve fédérale était finie avec les hausses de taux. Uh, maintenant, uh, je crois qu'il y a une hausse de taux en juillet. Uh, et avant, le marché a pressé que le, le Fed va commencer à réduire ses taux en septembre et qu'elle va finir en fin de compte avec les taux à moins de 3%. Uh, maintenant, 
Uh, les marchés croient qu'elle va laisser les taux à plus de 5 pendant peut-être 6, 7 mois. Et ensuite, elle va finir avec les taux à 4 personnes. C'était un très, très grand changement. À mon avis, uh, les marchés sont allés trop loin dans ce sens. Um, C'est bien possible que le Fed va hausser les taux en fin juillet. Mais je crois que, uh, je crois que les marchés sous-estiment la probabilité d'une récession. Uh, mais je crois que cette, uh, cette idée, ça va revenir plus tard cette année. Uh, donc, si on, on avance à la prochaine slide, on va parler brièvement uh, du marché du pétrole. Uh, le marché du pétrole, c'est un très, très grand mystère. Um, ce qui est intéressant ici, ici, on voit trois courbes. Donc, il y a le courbe pour WTI, le WTI, le West Texas Intermediate Crude Oil. Uh, c'est le benchmark uh, pour le, uh, pour le uh, pétrole brut des États-Unis. Um, et ensuite, il y a le gasoil. Uh, et ensuite, il y a le diesel. Et ce qui est intéressant dans ces graphiques, um, est que les, les, les traders pensent que les, les prix vont baisser d'ici uh, deux ans. Um, donc, uh, les, les, les traders pensent en gros que les prix vont baisser peut-être, uh, je ne sais pas, de 5, 10 personnes, même. 15% uh, d'ici uh, début, début 2025, uh, qui est quand même un pricing qui est très, très curieux. Uh, parce que pendant les derniers neuf mois, uh, l'OPEP a réduit la production trois fois. Uh, donc, si on avance à la prochaine slide, on voit que uh, le prix de pétrole uh, uh, c'est beaucoup, beaucoup plus bas maintenant qu'il y a 12 mois. Uh, ça a tapé son niveau le plus haut à uh, fin juin uh, l'année dernière à un prix de presque 120 dollars le baril. Uh, Aujourd'hui, on se trouve plutôt à 70 dollars le baril. Et ce qui, ce qui est bizarre, c'est que l'OPEP a coupé la production de 1 million uh, uh, 500 000 uh, barils par jour uh, en octobre et encore 1 million de barils uh, par jour en avril et encore 1 million de barils par jour um, uh, en début de juin. Et juste aujourd'hui, uh, l'Arabie Saoudite a annoncé que ces, uh, ces, uh, ces réductions de le niveau de production, ça va continuer jusqu'à au moins la fin d'août. Donc, uh, uh, donc, en gros, l'OPEP et ses alliés comme la Russie, elles ont enlevé l'équivalent de 3,6% de la production mondiale uh, de la, du pétrole uh, depuis neuf mois et ça n'a pas, su, ça n pas uh, réussi à faire augmenter les prix. Donc les prix sont quand même beaucoup plus bas qu'en octobre et n'a pas tellement changé depuis le mois de mars. Donc qu'est-ce qui se passe? Uh, donc, si on avance à la prochaine à slide, on a, on a le début des explications. Donc, un des problèmes pour, le, pour les, les marchés d'énergie est que uh, la consommation d'essence uh, uh, des véhicules, c'est uh, de moins en moins chaque année. Um, aux États-Unis, l'agence le, le, uh, uh, qui est en charge de la protection environnementale, the Environmental Protection Agency, le gouvernement américain, Uh, elle mesure de manière très, très soigneusement uh, le niveau de consommation des automobiles vendues aux États-Unis chaque année. Um, et uh, aux États-Unis, c'est mesuré par miles per gallon. Um, donc, ça veut dire, uh, si, si on veut traduire ça en kilomètres par litre, il faut multiplier par 0,45. Um, mais en gros, depuis 2002, excusez-moi, entre 2004 et 2022, um, un automobile vendu aux États-Unis en moyenne pourrait conduire 35 et demi pour cent plus long uh, qu'en 2004 avec la même quantité d'essence. Uh, donc, ça veut dire qu'en moyenne, chaque année, le, le, le bagnole américain moyen, um, ça consomme 1,6% uh, moins sur chaque kilomètre conduit. Uh, donc, 
c'est une, uh, c'est une vente, uh, une vente en face qui est quand même très, très difficile pour le marché pétrole. Ça n'a pris même pas en compte, uh, la vente des véhicules électriques qui ne sont même pas comptés en ça. Um, il y a 20 ans, il n'y avait quasiment pas de véhicules électriques. Uh, maintenant, il y avait énormément de Tesla et ainsi que leur concurrence. Um, et donc, ça veut dire que ces véhicules, uh, ils n'utilisent aucun, aucun pétrole, quasiment aucun. Um, et uh, ce n'est pas simplement aux États-Unis que c'est le cas, parce que le marché automobile américain, c'est plutôt le même qu'on trouve en Europe uh, ou en Chine ou dans les autres pays. Donc, il y a des très, très forts gains d'efficacité uh, partout dans le, uh, au monde. Uh, donc, si on avance sur le prochain slide, um, ce que ça veut dire, et que pour consommer la même quantité de pétrole cette année, on devrait, uh, l'humanité partout dans le monde devrait conduire 1,6% de plus que l'année dernière. Mais le problème est que dans les pays comme les États-Unis au moins, on conduit moins qu'avant la pandémie. Uh, par exemple, si on compare le mois de, de, d'avril uh, 2023 à le mois d'avril 2019, les Américains, ils ont conduit 2,6% moins de kilomètres um, uh, selon la Federal Highway Administration, l'administration qui s'occupe des autoroutes américaines. Um, donc, en gros, les gens ils, ils conduisent aux États-Unis 2,6% moins qu'il y a 4 ans avec des véhicules qui consomment en moyenne 6,4% de moins. Donc, ça veut dire qu'en gros, il brûle peut-être, euh, je sais pas, peut-être 9-10% moins de carburant. Et donc, c'est pour ça que c'est très, très difficile pour l'OPEP. Et c'est encore pire en Chine. Si on regarde le prochain slide, en Chine, selon les, les données fournies par le Parti communiste, euh, les agences d'État chinois, les Chinois, ils, ils conduisent je sais pas, 40% de moins par rapport à 2019. Donc, en Chine, bien sûr, ils ont le même gain d'efficacité des, 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 des voitures qu'on trouve aux États-Unis, uh, mais ils conduisent beaucoup moins uh, qu'avant la pandémie. Je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être qu'ils ont vraiment uh, aimé plus que les Américains cette idée de, de travailler de chez eux. Um, mais uh, c'est quand même une, très, très, une situation très, très difficile pour l'OPEP, pour, le, pour l'Arabie Saoudite, uh, parce qu'elle perd énormément de revenus. Elle, elle a non seulement face à les prix beaucoup plus bas, mais avec une production beaucoup plus bas aussi. Donc, si on avance sur le prochain slide, il y avait aussi le mystère um, uh, de rebond économique uh, chinois qui n'a pas produit. Uh, donc, uh, en Chine, uh, Uh, on a pensé uh, tous un coup de mois qu'après le, l'enlèvement des, uh, des, 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 des restrictions COVID en décembre, qu'il y aura des, des, une très forte croissance en Chine cette année, mais ce n'est pas du tout produit. Donc, la, la croissance chinoise reste assez, assez molle. Um, et si on regarde les cours de pétrole uh, dans la ligne de noir à gauche, uh, par rapport à la, la croissance chinoise uh, en bleu, on trouve que le, le, le pétrole suit la croissance chinoise, mais avec un retard de peut-être 4, 5, 6 uh, trimestres. Donc, ça veut dire un an, un an et demi. Donc, pour moi, le pic uh, dans le marché du pétrole, uh, mi-2022, ça, c'était en réponse d'une pic de la croissance chinoise qui s'était produite fin 2020, des, début 2021. Depuis, la croissance chinoise, c'est pas très fort. Uh, et donc, ça veut dire que la demande de pétrole mondial, c'est pas très fort non plus. Uh, donc, jusqu'au moment qu'on voit une augmentation de la croissance en Chine, uh, c'est difficile à prévoir pourquoi uh, le prix de pétrole va augmenter. Uh, donc, uh, uh, et encore, la, la Chine a encore énormément de problèmes dans le secteur immobilier, etc., Uh, le gouvernement là-bas, il parle d'une, uh, il parle d'une, uh, d'une uh, politique uh, pour stimuler la croissance, uh, mais il n'y a pas encore des détails, donc c'est, c'est très difficile à dire uh, si ça va marcher ou non. Uh, 
Euh, parfois, les gens me posent la question, est-ce qu'il est qu y a des autres pays comme, euh, comme l'Inde, par exemple, qui pourraient remplacer la demande chinoise? Et, et le, 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 la réponse très courte est non. Euh, l'économie chinoise est cinq fois plus grande euh, que l'économie de l'Inde. Uh, c'est vrai que l'Inde a énormément de croissance, c'est une croissance de 7%. Uh, mais le problème est, vu que l'économie chinoise est cinq fois plus grande que l'économie de l'Inde, l'économie indienne, uh, si la Chine ralentit de 1%, les Indiens devraient augmenter leur croissance de 5% pour remplacer la demande pour le pétrole et les autres ressources naturelles qui est perdue dans la Chine avec un ralentissement de 1% du PIB. Um, donc, en gros, il n'y a pas des pays qui sont en position de remplacer la demande chinoise si elle n'est pas là. Uh, si on avance à la prochaine slide, uh, on va parler maintenant de, de, des actions américaines en corps et mystère. Um, comme, comme vous le savez tous, uh, le mois de juin était un très, très bon mois pour les marchés américains. Uh, ainsi que le mois de mai a fait tous les premiers six mois uh, de 2022 a été assez formé. Pourquoi? Uh, donc, cette graphique montre par secteur uh, dans le marché américain uh, l'évolution des, des prix uh, depuis le 11 octobre 2022. Donc, pourquoi le 11 octobre? Ah, C'est mystérieux. Uh, C le 11 octobre était le jour même où le S&P 500, les S&P 500 a touché son plus bas après son, son marché baissier, son bear market de 2022. Mais depuis ce temps, en moyen, les actions sont en plus 5%, plus 10%. Donc oui, il y avait un rebond depuis neuf mois, mais c'est rien de spectaculaire. Mais comme vous le savez, il y avait des très, très forts gains dans le Nasdaq et dans le S&P 500. Donc, pourquoi? C'est parce que les secteurs qui, qui, ont, qui sont pondérés le plus dans ces indices, uh, le secteur de l'information technology, la technologie, et en, et en plus, surtout les semi-conducteurs, uh, sont en très, très forte hausse avec, uh, avec des prix qui sont, je sais pas, 50, 60 plus élevés. Uh, donc, Uh, on a un rallye, uh, on a un, un rallye, c'était trop anglais, mais uh, on a un marché haussier uh, qui est lié en gros à peut-être 7 à 10 actions et tout le reste uh, vont nulle part. Uh, donc, il y a des compagnies comme Apple uh, qui a touché ses 3 000 milliards de dollars uh, de capitalisation boursière la semaine dernière, des compagnies comme NVIDIA. Uh, qui fabrique uh, les semi-conducteurs qui sont utilisés uh, uh, dans les, uh, par les, uh, les intelligences artificielles. Um, il y a Microsoft uh, qui, uh, qui, uh, qui uh, possède uh, un part des actions de Open, uh, open AI, la compagnie derrière ChatGPT, uh, GPT, je suppose on dit en français. Um, et donc, il y a des compagnies uh, comme ça ils sont en très, très forte hausse, mais le reste du marché américain, ça va nulle part. Il y a même des secteurs comme les banques régionales qui sont en très forte baisse, le secteur d'énergie avec le prix de pétrole uh, qui sont beaucoup plus bas. Uh, donc, tout ce qui est énergie, exploration uh, pour, les, uh, uh, pour, les, uh, pour les gisements de pétrole, etc. Tout ça, ce n'est pas bon au niveau du uh, marché américain. Même les secteurs moyens comme... Uh, Uh, comme le real estate, ça veut dire l'immobilier, uh, le secteur de santé, le health care. Uh, c'est un hausse de peut-être 5-6% depuis, uh, depuis 9 mois, mais c'est vraiment rien de spectaculaire en dehors de ce secteur de technologie. Uh, donc, si on avance sur le prochain slide, uh, on voit qu'en gros, le marché américain, c'est quand même extrêmement cher. Uh, la ligne noire ici dans ce graphique, ça montre la capitalisation boursière uh, des 500 compagnies dans le S&P 500 par rapport à la taille du PIB américain. Uh, donc, pour l'instant, uh, ça se lève à presque 150% du PIB. Uh, donc, c'est quand même très, très cher au niveau de son historique. Uh, c'est même plus cher qu'elle qu était en 2000. Uh, donc, 
pendant l'année 2000, c'était le début de deux uh, grands uh, marchés baissiers, le marché baissier de 2000 à 2002, uh, qui a vu le marché uh, perdre je sais pas, 50 de son valeur. Et ensuite, uh, le, le marché baissier entre l'octobre 2007 et mars 2009, qui a fait à uh, moins 60% par rapport à, à, à le S&P 500. Donc, le marché est très, très cher. Uh, on voit qu'il y a aussi ici une ligne bleue. Donc, la ligne bleue, c'est le niveau uh, uh, des taux d'intérêt, uh, les, les rendements uh, sur les, les marchés américains à 10 ans. Donc, l'obligation d'État américain à 10 ans. Donc, ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a une relation inverse entre le niveau des taux d'intérêt américain et la capitalisation boursière de la S&P 500 par rapport au PIB. Donc, quand les, trop, quand les taux sont très, très élevés, euh, comme c'était le cas pendant les années 70 et les années 80, la valorisation des actions, les actions est quand même très, très faible. Um, donc, une des raisons pour lesquelles les actions ont tellement augmenté entre 1981 et la fin de 2021, c'était en gros parce que les taux d'intérêt étaient en train de, de, de baisser tout, quasiment tous les années jusqu'à zéro. Mais le problème pour les actions maintenant est que les taux d'intérêt sont maintenant à 4% à niveau, à niveau 10 ans. Uh, le rendement des obligations est à 4%. Uh, et donc, pour moi, si, si l'inflation ne, ne disparaît pas, si, ne, si ça ne revient pas à 2%, comme, les, comme tout le monde a l'air de, de, de croire, uh, ça va être impossible de soutenir uh, un marché uh, des actions avec des, des valorisations uh, uh, aussi élevées où elles sont aujourd'hui. Uh, donc, c'est pour moi, oui, il y avait un rebond uh, dans les marchés actions uh, pendant les, les prochains six mois uh, de cette année, uh, même pendant les derniers neuf mois depuis uh, le 11 octobre 2022. Mais pour moi, ça ne dit pas que c'est une bonne idée d'être long les actions. Mais heureusement, avec les futurs, on a la possibilité aussi d'être short les actions et de gagner de l'argent dans le cas uh, qu'elle qu baisse. Donc, si on va, va dans le prochain graphique, on va reprendre la discussion de, de l'or qu'on a commencé le mois dernier. Donc, le mois dernier, on a, on a parlé du fait que le, le prix d'or, um, ça n'a pas bougé depuis trois ans. On est au même niveau maintenant qu'on en juillet uh, 2020, uh, ce qui est assez mystérieux. Parce que normalement, on va croire que l'or est quand même un edge contre l'inflation. Uh, donc, l'inflation aux États-Unis, ça a touché brièvement 8%, ça reste encore à 5%. Pourquoi est-ce que le prix d'or reste encore inchangé depuis trois ans? Uh, et la réponse pour moi est très simple. Uh, c'est parce que l'or, c'est quand même une sorte de devise. Uh, on pourrait dire que la devise la plus ancienne du monde, qui date il y a 5000 ans. Uh, mais c'est une devise qui ne paye pas uh, des taux d'intérêt. Uh, donc, uh, si on regarde le deuxième graphique ici à, à droite, uh, en fin 2018, uh, le prix d'or était très, très bas. C'était à moins de 1200 dollars par, par ounce. Uh, et à l'époque, les gens ils ont pensé que bon, le Fed va augmenter les taux jusqu'à 3% d'ici deux ans. Uh, bon, en fait, ce n'était pas, pas comme ça. Le Fed a, a, a baissé ses taux à zéro. Donc, avec ces baisses de taux, avec le fait que le Fed a imprimé presque 5 000 milliards de dollars, uh, uh, commençant en mars uh, 2020, ça a fait exploser le prix, prix d'or. Donc, le prix d'or s'est allé de 1 200 à presque uh, 2 080. Uh, mais le problème est que, ensuite, grâce à cette. Uh, Uh, grâce à tous ces soutiens COVID et grâce à le, au fait que le Fed a, a trop imprimé de l'argent, on a maintenant beaucoup d'inflation. Mais avec cette inflation, il y a des très fortes hausses de taux. Donc, les hausses de taux sont mauvaises pour le, pour le prix d'or. Uh, parce que maintenant, il y, a, il y a le dollar américain ça, ça, qui paye 5 par an uh, dans les T-bills, dans les, uh, dans les uh, dépôts, dans les banques. 
uh, par rapport à, à, à l'or qui ne paye rien du tout. Uh, mais la bonne chose pour l'or, je crois, est que les États-Unis vont se trouver peut-être l'année prochaine dans une récession économique. Et donc, pendant la récession économique, normalement, la Fed va être obligée de réduire ses taux d'intérêt. Et si ça se passe, le prix, de, le prix de, uh, d'or, ça pourrait peut-être aller encore plus loin et ça pourrait être enfin peut-être casser ce niveau de 2080 dollars par ounce. Donc, si on avance sur le prochain slide, uh, on voit aussi que les courbes de taux aux États-Unis, c'est quand même très, très inversé. Uh, ça n'a pas tellement changé depuis la, la, la dernière fois qu'on a parlé, mais si on avance sur le prochain slide, on voit... Uh, encore la distance uh, dans le temps entre les, uh, la fin des politiques de resserrement de la réserve fédérale et le début à la récession. Et souvent, c'est entre 10, 10 mois et 17 mois. Donc, si vous imaginez que la Fed va aussi les taux uh, le 25 juillet, peut-être, uh, et si on rajoute 10 mois, ça veut dire une récession aux États-Unis, peut-être en mai 2000, uh, uh, 2024. Uh, si on rajoute uh, 17 mois, uh, ça veut dire peut-être vers la fin uh, de l'année prochaine, vers décembre 2024. Um, mais vu l'ampleur des hausses de taux, 525 points de base, beaucoup plus que n'importe quel autre cycle de resserrement de la politique monétaire depuis uh, 40 ans, uh, ça veut dire pour moi que c'est très, très probable que les États-Unis vont se trouver dans une récession. Uh, si c'est le cas, Uh, ça veut dire que la réserve fédérale devrait baisser les taux d'intérêt. Uh, ça pourrait faire augmenter le prix d'or. Uh, et encore, ça, ça pourrait être très, très mauvais pour les compagnies américaines. Uh, donc, il y a premièrement des compagnies qui sont très endettées. Uh, et comme les ménages uh, au Royaume-Uni, ils, ils vont avoir leurs obligations arrivent à l'échéance. Et ensuite, uh, ils devraient retrouver les financements, mais avec un prix beaucoup, beaucoup plus, plus cher. Um, et en plus, uh, il y a aussi les ménages américains qui vont se trouver avec les, uh, les factures, les cartes de crédit qui sont beaucoup plus élevées que dans le passé. Um, et aussi peut-être avec, uh, uh, avec, moindre, avec une moindre habilité de, d'acheter de l'immobilier. Donc, ça pourrait frapper beaucoup de secteurs aux États-Unis différents. Uh, donc, si on avance sur le prochain slide, Et on fait sur le... Oui, parfait, oui. Donc, sur le prochain slide, on voit le prix d'or par rapport au S&P 500 depuis 95 ans. Uh, oui, c'est depuis très longtemps. Mais ce qui est impressionnant ici, c'est que bien, bien que les États-Unis, uh, le marché d'action a eu une performance spectaculaire uh, pendant ce dernier presque siècle, uh, le prix d'or a augmenté énormément aussi. Par exemple, en 1928, le prix d'or était à 25, à 28 dollars par ounce. Maintenant, il est à 1930. Euh, donc, et ce qui est aussi intéressant est que le prix d'or, parfois, ça augmente, comme par exemple, euh, pendant les années 70 ou pendant les années 30, en même temps que les marchés d'action euh, se cassent la gueule. C'était encore le cas uh, pendant les années 2000, par exemple. Pendant les années 2000, le S&P 500 ils ont, ils ont perdu 60 Le prix d'or s'est allé de 2080 à uh, plus de 1000 dollars par ounce. Donc, le prochain graphique, on va, on va faire une chose. On va prendre le S&P 500 qui est dénominé en dollars et on va diviser par le prix d'or qui est aussi en dollars. Donc, si on avance sur le prochain graphique, on a le S&P 500 redénominé en le prix d'or. Donc, ça veut dire que le S&P 500 a uh, un trois ounces of gold au lieu de des dollars américains. Et donc, ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a parfois des très, très fortes tendances uh, dans ces marchés. Uh, donc, par exemple, entre 1929 et 1933, uh, les actions, ils ont perdu 90% de leur valeur uh, en or. Uh, en revanche, entre 1942 et 1966, 
Uh, qu'on s'est venu des supérieurs de 24 ans, le marché action américain, il a gagné peut-être 1300, 1400% par rapport aux valeurs de l'or. Uh, mais ensuite, uh, entre la fin des années 60 et la fin des années 60 et le début des années 80, uh, les actions américaines, ils ont perdu 95% de leur valeur au niveau de, de l'or. Donc, le prix d'or s'est allé de, de 35 à 800 dollars et le, le marché d'actions s'est allé nulle part encore, à moins 25% uh, sur cette période. Um, et ensuite, avec l'arrivée de Reagan en uh, 1981 et Paul Volcker dans la réserve fédérale américaine, il y avait beaucoup moins d'inflation et uh, une financialisation de l'économie américaine. Donc, entre 1981 et 2000, uh, le S&P 500 a surperformé le prix d'or de 1800%. Donc, quasiment chaque année pendant 20 ans, il y a une surperformance du marché d'action. Uh, par exemple, le Dow Jones Industrial Average uh, s'est allé de, uh, de, 700 points de, de 700 points en 1982 à uh, plus de 11 000. En, 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 pendant l'année uh, 2000. En même temps, le prix d'or s'est allé de, de 800 à, à 300 dollars par ounce. Mais ensuite, uh, on a vu uh, uh, entre 2000 et 2011 que le prix d'action a, a perdu uh, 70 de sa valeur uh, par rapport à l'or. Donc l'or s'est allé uh, de 300 à presque, à presque 2000. Et le marché d'action uh, s'est allé nulle part, mais avec énormément de volatilité. Um, depuis 2011 uh, et, uh, et jusqu'à la fin de l'année dernière, uh, les actions ont surperformé à l'ordre de 70 Mais je crois que c'est probable que dans les prochains dix ans, uh, que l'or que va surperformer énormément les actions. Et pour moi, ce qui se passe depuis l'année 2000, c'est un peu comme ce qui s'est passé entre 1969 et 1980, mais de manière beaucoup plus étendue. Donc, si on regarde les années 70, il y avait une très forte chute des actions par rapport à l'or entre 1969 et 1974. Et ensuite, il y avait il y a une très forte vague dans le contresens, uh, ce qu'on appelle en anglais un counter-trend rally, donc une, uh, une, une hausse de taux contre, un hausse des marchés uh, dans le contresens du tendance uh, qui a duré deux ans. Et ensuite, il y avait une deuxième uh, une vague vers le bas entre 1977 uh, 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 et 1980. Et les actions ont perdu un court 80-85% de leur valeur par rapport au prix d'or. Donc, depuis l'année 2000, je crois qu'on a vu plutôt la même chose. Uh, donc, on a vu uh, une première vague vers le bas entre 2000 et 2011. Et ensuite, depuis 10 ans, presque, 11 ans même, 12 ans, un um, uh, counter-trend rally, comme on dit, un uh, uh, mouvement de marché dans le, dans le contre-sens du tendance à long terme. Mais je crois, avec l'inflation, avec l'instabilité économique, avec l'instabilité géopolitique, euh, on va avoir une très, très forte surperformance. Surtout vu que le, le marché d'action, c'est quand même, qu'on a vu, peut-être très, très surévalué, euh, qui se traite d'une manière beaucoup plus, beaucoup, beaucoup trop chère, euh, vu le, les conditions économiques, la taille du PIB, Uh, le niveau des taux d'intérêt long terme, la tendance, la nouvelle tendance vers le haut de, de, de ces taux. Um, il y avait plusieurs facteurs qui ont fait augmenter le, le prix d'or pour les années 60, uh, 70. Um, il y avait uh, le fait de beaucoup d'inflation, mais il y avait aussi, il y avait aussi uh, le fait de l'instabilité géopolitique. Um, à la fin des années 60, les États-Unis étaient impliqués dans la guerre en Vietnam. 
qui, euh, comme vous le savez tous, j'en suis sûr, a été passé très, très mal pour les États-Unis. En gros, les États-Unis étaient battus par les Vietnamiens du Nord. Uh, et les États-Unis devraient uh, céder la guerre et retirer toutes ses forces uh, militaires. Uh, tout, toutes les militaires ont été retirées de le Vietnam en 1973. Et ça a provoqué énormément de l'instabilité politique au, au niveau mondial. Uh, donc, en uh, 1973, il y avait le premier embargo uh, du pétrole et pays arabes uh, qui a fait augmenter le prix du pétrole de 3 à 14 dollars le baril, qui a provoqué une récession très, très profonde aux États-Unis ainsi que dans le, en Europe et au Japon. Uh, C'était uh, en France, par exemple, ça a mis fin à les 30 glorieuses uh, années de croissance après-guerre. Um, et ensuite, uh, plus tard, pendant les années 70, um, vu le, uh, uh, le retrait des de États-Unis uh, de ses uh, responsabilités comme hyperpuissance ou superpuissance, uh, il y avait aussi la, la révolution en Iran. À l'invasion de, de, de l'Afghanistan par l'Union soviétique. Uh, maintenant, on voit à peu près la même chose, mais plus lentement. Uh, le grand déclin uh, de le marché américain uh, par rapport au prix d'or, ça a commencé uh, pour moi vers le 11 septembre. Uh, avec les attaques du 11 septembre, Osama bin Laden, peut-être il était tué deux, dix ans plus tard, Uh, je ne sais pas, mais il a quand même, il a réussi à provoquer les Américains d'entrer en guerre en Afghanistan et aussi pour telle ou telle raison en Irak, un pays qui n'a eu rien à voir avec les attentats de 11 septembre, mais avec les décisions de George Bush, les États-Unis ont gâché uh, 3 000 milliards de dollars um, et uh, je ne sais pas, 10 ans uh, en Irak et 20 ans en Afghanistan. Uh, mais quand les États-Unis ont uh, à retirer de l'Afghanistan, uh, uh, ça a laissé, je ne sais pas comment dire en français, un vacuum. Je ne sais pas comment dire un vacuum. Uh, uh, ça a laissé de l'espace uh, pour les autres pouvoirs en Asie centrale. Uh, et donc, depuis, uh, c'était que quelques mois après que les Russes ont décidé de profiter de, de l'absence des États-Unis en Afghanistan um, pour envahir uh, l'Ukraine. Um, et c'était uh, au même moment que Xi Jinping a déclaré son, uh, son amitié uh, sans limite avec uh, Vladimir Poutine. Um, donc, on est maintenant dans un dans une monde beaucoup, beaucoup moins stable. Uh, c'était aussi déstabilisé par la, uh, la guerre de commerce uh, avec le, le protectionnisme de Donald Trump qui a continué uh, sur l'administration de Joe Biden. Et on voit beaucoup d'instabilité dans les autres pays aussi. Uh, donc, pour moi, c'est un environnement parfait pour l'or. Uh, donc, moi, j'ai parlé pendant assez longtemps, mais il y en a quelques minutes, je crois, qui reste pour les questions, si vous l'avez. Uh, 